హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనీ పర్స్ లెట్స్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ టుడే ఈరోజు మన వీకెండ్ మనీ షోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటిగా డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ గ్రూప్ స్టాక్స్ అని లాస్ట్ వన్ వీక్గా కంటిన్యూస్గా అప్పర్ సర్క్యూట్స్లో క్లోజ్ అవుతున్నాయి కదా ఈ స్టాక్స్ పరిస్థితి ఏంటో మనం చూద్దాం కిషోర్ బియానీ గారు ప్రమోట్ చేసే ఫ్యూచర్ గ్రూప్ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు బిగ్ బజార్ సెంట్రల్ ఫుడ్ వరల్డ్ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ హైపర్ సిటీ లాంటి బ్రాండ్స్ని ప్రమోట్ చేసే గ్రూప్ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ అనమాట ఈ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ నుంచి మనకి ఆరు స్టాక్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ ఆరు స్టాక్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో కంటిన్యూస్గా అప్పర్ సర్క్యూట్స్లో క్లోజ్ అవుతున్నాయి ఎందుకలా ఇవి అప్పర్ సర్క్యూట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొండో ఆపర్చునిటీ లేకపోతే మనం ట్రాప్లో పడతామన్నది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్క పాయింట్గా ఈ ఆరు కంపెనీలో ముందుగా వచ్చే కంపెనీ పేరు ఫ్యూచర్ రీటైల్ ఈ ఫ్యూచర్ రీటైల్ బిగ్ బజార్ ఫుడ్ వరల్డ్ హైపర్ సిటీ లాంటి బ్రాండ్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇవి కాకుండా వేరే బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ మూడు ఈ కంపెనీకి మేజర్ బ్రాండ్స్ ఈ ఫ్యూచర్ రీటైల్ స్టాక్ చూసినట్టయితే మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ బిలో ఉండేది అది ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నాటికి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ టైం పీరియడ్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ మల్టీప్లై అయింది కానీ దాని తర్వాత ఈ స్టాక్ ఎంతకు పడిపోయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పాయింట్ సెవెన్ రూపీస్కి పడిపోయింది బట్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్గా మనం చూసినట్టయితే కంటిన్యూస్గా అప్పర్ సర్క్యూట్స్లో క్లోజ్ అవుతుంది ఈ స్టాక్ మనం ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ రీటైల్ ఒక బేసిక్ రీటైల్స్ చూద్దాం జనరల్ నేను ఏదైనా స్టాక్ గురించి అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇన్డెప్త్ రీసెర్చ్ మీతో షేర్ చేస్తాను కదా ఈరోజు ఆ ఇండెప్ రీసెర్చ్ షేర్ చేయట్లేదు ఎందుకన్నది మీకు వీడియో చివరికి వెళ్ళేసరికి అర్థమైపోతుంది క్లియర్గా అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే హాఫ్ నాలెడ్జ్ చాలా డేంజరస్ అండ్ ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి కంక్లూజన్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ ఫ్యూచర్ రీటైల్ విషయంకి వచ్చినట్టయితే ఈ ఫ్యూచర్ రీటైల్ ఒక మార్కెట్ క్యాప్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ క్రోర్స్ కరెంట్లీ ఈ స్టాక్ ఎయిటీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నది దీని ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో సిక్స్టీ పాయింట్ సెవెన్ జీరో మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టు కరెంట్లీ ఈ స్టాక్ సిక్స్ పీఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఈ స్టాక్ ఒక రిటర్న్ రేషియోస్ చూసినట్టయితే ఆర్ఓసీ సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ ఆర్ఓఈ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సేల్స్ గ్రోత్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మనం ఈ ఫ్యూచర్ రీటైల్ ఉన్న ఇండస్ట్రీ యొక్క పీఈ చూసినట్టయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ పీఈలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మిగిలిన స్టాక్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఏ స్టాక్స్ వస్తాయంటే డిమార్ట్ ట్రెంట్ వీమార్ట్ లాంటి కంపెనీస్ వస్తాయి అన్నమాట అందు గురించి ఈ ఇండస్ట్రీ యొక్క పీఈ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ప్రెసెంట్ ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూసినట్టయితే వన్ పాయింట్ టూ నైన్ టైమ్స్ వేరేజ్ ఇండస్ట్రీ ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూస్ టూ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ కరెంట్లీ ఈ ఫ్యూచర్ రీటైల్ లోని ప్రమోట్ హోల్డింగ్ చూసినట్టయితే ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నది అండ్ వీళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న డెట్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ అంటే డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో చూసినట్టయితే వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ టైమ్స్ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఉన్నది మనం ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఇంకొక స్టాక్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ యొక్క మేజర్ బ్రాండ్స్ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ సెంట్రల్ ఇవి కాకుండా వేరే బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి మేజర్ బ్రాండ్స్ అనమాట ఈ ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ యొక్క స్టాక్ హిస్టారికల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్టయితే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో ఇది సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్లో ట్రేడ్ అయ్యేది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నాటికి ఫైవ్ నాట్ ఫోర్కి పెరిగింది అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ పీరియడ్లోని ఎయిట్ నైన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై అయింది కానీ రీసెంట్ పీరియడ్లో ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ రూపీస్కి పడిపోయింది కానీ మనం లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో చూసినట్టయితే ఫ్యూచర్ రీటైల్ స్టాక్ లాగే ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ స్టాక్ కూడా కంటిన్యూస్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో క్లోజ్ అవుతున్నది ఈ ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ యొక్క బేసిక్ స్టాక్ డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే కరెంట్ మార్కెట్ క్యాప్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోర్స్ ఫ్రైడే రోజు ఈ స్టాక్ వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఈ స్టాక్ యొక్క ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయినట్టయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో నైంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ కరెంట్లీ ఈ స్టాక్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ మల్టిపుల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నది ఈ ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ యొక్క బుక్ వాల్యూ నైంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ
ఈ స్టాక్ యొక్క ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ఓసీ టూ పాయింట్ నైన్ టూ ఆర్ఓఈ మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ సేల్స్ గ్రోత్ థర్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీ పీ చూసినట్టయితే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నది వేరస్ ఇండస్ట్రీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నది ఈ ఫ్యూచర్ కన్సూమర్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ లో సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ డెట్ ఉన్నది అండ్ ప్రమోటర్స్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ నైన్ పర్సెంట్ షేర్స్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు మరి మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ ఒక స్టాక్స్ ఇంతలా పడిపోయాయి కదా ఈజీటే ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఈ బ్రాండ్స్ చూసినట్టయితే ఒక్కొక్కటి చాలా లార్జ్ బ్రాండ్స్ అండ్ మాస్క్ కూడా బాగా రీచ్ అయిపోయి ఉన్నది కదా సో రీటైల్ సైడ్ వీళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఇంతలా పడిపోయాయి కదా సో ఎందుకు పడిపోయాయి అని డౌట్ కూడా రావాలి మీకు సో అది ఎందుకు పడిపోయింది అన్నది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ యొక్క ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ మనం చూసినట్టయితే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రమోటర్ దగ్గర ఏవైతే షేర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి డబ్బులు అవసరం అయినప్పుడు లిక్విడిటీ కోసం ఆ షేర్స్ ని బ్యాంక్స్ దగ్గర తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకోవడం అనమాట అండ్ ఈ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ లో ఉన్న కంపెనీస్ యొక్క ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మనం చూసినట్టయితే ఫ్యూచర్ రీటైల్ టోటల్ షేర్స్ లోని ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ షేర్స్ ప్లెడ్జింగ్ లోనే ఉన్నాయి ప్రమోటర్ షేర్స్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ యొక్క షేర్స్ లో చూసినట్టయితే నైన్టీ నైన్ షేర్స్ ప్లెడ్జ్ లోనే ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ కన్సూమర్ యొక్క షేర్స్ లో చూసినట్టయితే నైన్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ షేర్స్ ప్లెడ్జ్ లోనే ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ ఎంటర్ప్రైజ్ లిమిటెడ్ షేర్స్ లో నైన్టీ టూ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ షేర్స్ ప్లెడ్జ్ లోనే ఉన్నాయి అండ్ ఫ్యూచర్ సప్లై చైన్ లో టోటల్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ లో నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ షేర్స్ ప్లెడ్జ్ లోనే ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ మార్కెట్ నెట్వర్క్స్ టోటల్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ షేర్స్ లో నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ షేర్స్ ప్లెడ్జ్ లోనే ఉన్నాయండి దిస్ ఈస్ వెరీ బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఫర్ దిస్ గ్రూప్ అండి ఎందుకంటే బికాస్ నార్మల్ గా మనం చూసినట్టయితే ఏదైనా కంపెనీ యొక్క షేర్స్ లో అసలు ప్లెడ్జింగ్ అనేది జీరో ఉంటే చాలా బెటర్ ఇన్ఫాక్ట్ డెట్ తక్కువ ఉన్నా డెట్ జీరో ఉన్నా కూడా మనకు చాలా బెటర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎంతో కొంత డెట్ ఉన్నా పర్లేదు కానీ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ అందులో ఇంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్లెడ్జింగ్ అన్నది చాలా బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఏదైనా స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే అండ్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర లిక్విడిటీ ఎండ్ కు వచ్చే సిచ్యువేషన్ వస్తే తప్పించి కానీ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఇంత లెవెల్లో పెరగదండి ఏ గ్రూప్ లోని ఏ స్టాక్స్ లోని కూడా సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూచర్ రీటైల్స్ తప్పించి మిగిలిన గ్రూప్ కంపెనీస్ యొక్క షేర్స్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ పైన షేర్స్ అన్ని ప్లెడ్జ్ లోనే ఉన్నాయి జనరల్లీ ఎవరైనా కొత్తగా స్టాక్ మార్కెట్ లోకి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఏదైనా కంపెనీలోని ప్రమోటర్ షేర్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా కొత్త కంపెనీని కొనాలనుకున్నప్పుడు లిక్విడిటీ లేనప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్లెడ్ చేస్తుంటారు దిస్ ఈస్ కామన్ బట్ కానీ దాని తర్వాత మనీని పే చేసి ప్లెడ్జ్ రిలీజ్ చేసేస్తుంటారు బట్ ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ ప్లెడ్జింగ్ అన్నది చాలా చాలా బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఏదైనా గ్రూప్ కి మరి మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావాలి ఫ్యూచర్ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఎందుకు లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఈ మూడే కాదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టాక్స్ ఎందుకు కంటిన్యూస్ గా అప్పర్ సర్క్యూట్ లో క్లోజ్ అవుతున్నాయి అంటే సింపుల్ విషయం అండి ఫ్యూచర్ గ్రూప్ బ్యాంక్స్ ని అప్రోచ్ అయింది డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కోసం అని డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఏంటంటే డెట్ డిఫాల్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏదైతే అప్పులు తీసుకున్నారో ఆ లోన్స్ రీపే చేయాల్సిన రీపేమెంట్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయమని కానీ లేకపోతే కొంచెం వేవర్ ఇవ్వమని కానీ అడగడం అనమాట అండ్ సింపుల్ థింగ్ అండి ఏదైనా కంపెనీ వాళ్ళ బ్యాంక్ దగ్గరికి డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఎప్పుడు వెళ్తాయి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏవైతే డబ్బులు ఉన్నాయో ఆ డబ్బులతో వాళ్ళ బిజినెస్ ని ఆపరేట్ చేస్తూ డెట్ రీపే చేస్తూ సరిపోయేంత డబ్బులు లేనప్పుడు మాత్రమే డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ వెళ్తారు అనమాట సో ఈ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు డెట్ రీపేమెంట్ చేయడం కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ రన్ చేయడానికి క్యాష్ ఫ్లోస్ గా యూజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట జనరల్లీ ఏదైనా కంపెనీ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ వెళ్తున్నదంటే ఆ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ పడిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నదని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ అనే మనం ఆలోచించాలి ఎవరైతే కామన్ బాక్స్ లో ఫ్యూచర్ గ్రూప్ ఒక స్టాక్ కొనాలా అని చెప్పి అడుగుతున్నారో మీకు 
ఈ రెపో రేట్ ద్వారా వాళ్ళు ఎంతైతే డబ్బులు తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి లెన్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి అప్పు రూపంలో ఇవ్వచ్చు అనమాట బట్ కానీ ఈ టీఎల్టీఆర్ఓ టార్గెటెడ్ లాంగ్ టర్మ్ రెపో ఆపరేషన్స్ ద్వారా తీసుకున్న డబ్బులు మాత్రం ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవ్వదు ఆర్బీఐ ఎవరికైతే చెప్పిందో వాళ్ళకే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం గత కొంతకాలంగా చూసినట్టయితే ఎన్బిఎఫ్సీలో క్రైసిస్ వల్ల ఎన్బిఎఫ్సీల మీద నమ్మకం తగ్గిపోయి చాలా మంది ఎన్బిఎఫ్సీలో డిపాజిట్ చేయడం మానేసారా కామన్ ప్రజలే కాదు ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్స్ కూడా ఎన్బిఎఫ్సీ డబ్బులు ఇవ్వడం మానేసాయి అనమాట మనం ఎన్బిఎఫ్సీ బిజినెస్ మోడల్ చూసినట్టయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కామన్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుని ఎవరికైతే లోన్స్ రూపంలో కావాలో వాళ్ళకి లోన్స్ రూపంలో ఇస్తారు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ అనమాట కరెంట్లీ ఎవరు ఎన్బిఎఫ్సీలకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి రెడీగా లేరు ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఎన్బిఎఫ్సీలకు అనమాట ఈ ప్రాబ్లం ని అడ్రస్ చేయడానికి ఆర్బీఐ ఏం చెప్పింది అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ని టీఎల్టీఆర్ఓ రూపంలోని బ్యాంక్స్ కి ఇస్తామని చెప్పింది అనమాట అండ్ ఈ టీఎల్టీఆర్ఓ రూపంలో బ్యాంక్స్ ఏవైతే డబ్బులు ఆర్బీఐ దగ్గర తీసుకుంటుందో ఆ డబ్బులు ఓన్లీ ఎన్బిఎఫ్సీ కి లెన్ చేయాల్సి వస్తుంది అందులోని పెద్ద ఎన్బిఎఫ్సీ కి మాత్రమే కాకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డబ్బులు మిడ్ అండ్ స్మాల్ సైజ్ ఎన్బిఎఫ్సీ కూడా లెన్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఆర్బీఐ క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది అనమాట దీంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీ కి ఇప్పుడు లిక్విడిటీ రావట్లేదు కదా సో ఎన్బిఎఫ్సీ కి లిక్విడిటీ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అనమాట దిస్ ఈస్ రియలీ ఏ బిగ్ బూస్ట్ ఫర్ ఎన్బిఎఫ్సీ అండి ఎందుకంటే బికాస్ ఎన్బిఎఫ్సీ లో చాలా లిక్విడిటీ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ డిఫాల్ట్ అయిపోవడం మనం చూసాం కదా సో సిమిలర్లీ మిగిలిన ఎన్బిఎఫ్సీ కూడా అలా డిఫాల్ట్ అయిపోయి కొలాబ్స్ అయిపోకుండా ఉండడానికి కాపాడడానికి ఆర్బీ టీఎల్ టీఆర్ఓ టూ పాయింట్ ఫోర్ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకొచ్చింది అనమాట నిన్న దిస్ ఇస్ లైక్ ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్ కి ఆక్సిజన్ ఇచ్చినట్టు అనమాట కరెంట్లీ ఆర్బీ ఎన్బిఎఫ్సీ కి టీఎల్ టీఆర్ఓ టూ పాయింట్ ఫోర్ రూపంలో ఆక్సిజన్ ఇచ్చింది బట్ దీంతో ఎన్బిఎఫ్సీ అన్ని ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వచ్చాయంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఈ ఎన్బిఎఫ్సీ కంప్లీట్ ప్రాబ్లం నుంచి అయితే బయటకు రాలేదు టెంపరీగా వాటికి లిక్విడిటీ అయితే దొరికిందని మనం అనుకోవచ్చు అలాగే జనరల్ గా మనం చూసినట్టయితే బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇవ్వగా మిగిలిన ఎక్సెస్ డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డబ్బుల్ని సేఫ్ అని చెప్పి ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తుంటాయి అనమాట ఇలా డిపాజిట్ చేసినందుకు ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంటుంది ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే బ్యాంక్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్ని లోన్స్ రూపంలో ఇవ్వకుండా ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తుంటారు దీన్ని అన్అట్రాక్టివ్ చేయడానికి దీన్ని రివర్స్ రిపో అంటారు అనమాట అన్అట్రాక్టివ్ చేయడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ రివర్స్ రిపో రేట్ ని కట్ చేశారు ఫోర్ పర్సెంట్ గా ఉన్న రివర్స్ రిపో ని త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేశారు అనమాట ఇలా ఆర్బీఐ ఎందుకు చేసింది అంటే దీని వల్ల బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేయకుండా లోన్స్ రూపంలో ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల ఎకానమీ కొంచెం ఆపరేషన్ లోకి వస్తుంది అని చెప్పి ఆర్బీఐ ఈ యాక్షన్ తీసుకున్నది మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ వీక్ లో లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గా వేరే సిడాసెస్ అలా మూవీ చూద్దాం సెన్సెక్స్ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగి థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ పడింది నిఫ్టీ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగి నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పడింది బీసీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చూసినట్టు లాస్ట్ వన్ వీక్ లో త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగి లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంట్ పడింది బీసీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చూసినట్టు అయితే లాస్ట్ వన్ వీక్ లో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పర్సెంట్ పడింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసినట్టు అయితే లాస్ట్ వన్ వీక్ లో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగి ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ ఎయిటీ వన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మైనస్ థర్టీ టూ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ పడింది దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్ నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టు ఈ వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే వాళ్ళకి వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇప్పటి వరకు మన మనీ పర్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టు ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూసి మీ ఫైనాన్షియల్